Dear students, I am Professor Roman Mubin Akhtar and in this lecture we will discuss about book 2 chapter number 1 because it's our second lecture about second year series. So come to the board. The chapter number 1 is the dying sun. The dying sun kehate hai khatam hota hua, mitta hua, suraj. This chapter is written by Sir James Jeans. Sir James Jeans was born in 1877 and died in 1946. He was a great British mathematician and an astronomer. He wrote a large article about the creation of the universe and in which he has discussed about different points and some of the points are described here in this chapter. So move to the Point number one. Point number one is universe is very large. Kainat jo hai wo bohot zyada vasi hai. Yahan pe usne describe kiya hai ke hamari jo universe hai it contain millions and millions of stars. Isme lakhon sitare hai aur usne ek example ke zariye hume samjhaya hai ke agar ham kainat mein majood tamam sahale samandar aur saharaon ki रेत के जरात को कठा कर लें तो टोटल लंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड जो होंगे उतने स्टार्स जो हैं इस यूनिवर्स के अंदर मजूद हैं सम ऑफ द स्टार्स आर सो मच लार्ज दैट मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच और फिर भी जगह जो है वो खाली बच जाएगी इसकी हमें एक और एग्जांपल भी दी गई है उसने कहा कि अगर हम एक स्केल मॉडल बनाएं एक समंदर का और उसमें हर सितारे को एक जो है वो जहाज से रिप्रेजेंट करें तो एक जहाज से दूसरे जहाज का जो डिफरेंस होगा वो तकरीबन 10 लाख मील के बराबर होगा तो इतनी ज्यादा ये वसी यूनिवर्स है और उसके मकाबले में हमारा ही जो प्लैनेट अर्थ है ये बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा शॉर्ट है सेकंड पॉइंट जो हमें डिस्कस किया गया है दैट इज द क्रिएशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम ये है कायनात में जो प्लैनेटरी सिस्टम है जो प्लैनेट्स हैं ये किस तरह फॉर्म हुए तो उसने कहा कि ये स्टार्स जो हैं कायनात में एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर रखे हुए हैं कि ये एक दूसरे के करीब नहीं आते लेकिन सम 2000 मिलियन इयर्स अगो तकरीबन 2 अरब साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ कि एक स्टार जो है वो मूव करता हुआ सन के करीब आ गया सन भी एक स्टार है और दूसरा स्टार मूव करता हुआ इस सूरज के करीब आ गया डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर बॉडी की एक ग्रेविटेशनल पुल होती है और जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज डायरेक्टली proportional to the mass of the body dear students aap dekhen ye star jo hai ye iska mass bahut zyada hai to iski gravitational pull bhi bahut zyada hogi ye sun iska mass kam hai to iski gravitational pull bhi kam hogi isko hum ek example se samajhte hain ki ek rassi hai usko ek taraf se ek bahut bada pehlwan khinch raha hai aur dusri taraf se ek chhota bachcha khinch raha hai to pehlwan jo hai wo khinchta hua us bachche ko apni taraf le jayega इसी तरह ये 2000 मिलियन इयर्स अगो 2 अरब साल पहले ये वाकया हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सन के ऊपर जो है लिक्विड गैसेस हैं और लिक्विड गैसेस जो हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें टाइड्स बनने शुरू हो गई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारे समंदरों में सूरज और चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स बनती हैं लहरें बनती हैं इसी तरह इस सन के सरफेस पर टाइड्स बनना शुरू हो गई क्योंकि इस स्टार की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा थी लिहाजा बनने वाली जो टाइड्स थी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी एक बहुत बड़ा माउंटेन एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो इन टाइड्स का बन गया और इससे पहले कि ये स्टार जो है वो इससे दूर जाता इससे परे जाता ये जो बड़ा माउंटेन बना था ये डिफरेंट पीसीस में डिवाइड हो गया और ये पीसीस जो है वो सन की gravitational pull की वजह से उसके गिर्द मूव करने लग गए और ये जो पीसीज हैं इनको planets कहते हैं तो science believe करती है कि इस तरह हमारे ये planets 
फॉर्म हुए इसको बिग बैंग थेरी भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में हमारा ये सारा प्लानिटरी सिस्टम हमारे ये सारे प्लानट्स हमारे ये सारे जो हैं वो फॉर्म हुए डियर स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट डिस्कस किया गया है क्रिएशन ऑफ लाइफ के जब हमारे प्लानट्स बन गए तो प्लानट्स बनने के बाद इन पे लाइफ जो है वे कब और कैसे स्टार्ट हुई तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं जब ये प्लानट्स अलहदा हुए तो एट दैट टाइम दे वर द बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर वो आग के जलते हुए बड़े गोले थे लेकिन स्टूडेंट्स जिस तरह आप आग से एक कोयले को निकाल के अलहदा रख दें तो अलहदा पड़ा हुआ कोयला थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है कूल डाउन हो जाता है इसी तरह जब ये सन से प्लैनेट्स अलहदा हुए तो एट दैट टाइम दे वर द बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी हीट कम होती गई और एक प्लैनेट जिसका नेम अर्थ था उस पर मॉडरेट टेम्परेचर पैदा हो गया मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं मतदिल दर्जा हरारत को और मॉडरेट टेम्परेचर जो है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ लाइफ ये जिंदगी के मार्ज वजूद में आने की सबसे पहली कंडीशन है तो जब ये मॉडरेट टेम्परेचर पैदा हुआ तो इसके नतीजे में लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म सादा अजसाम तो जिंदगी जो है वो सादा अजसाम की सूरत में शुरू हो गई जिंदगी यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में स्टार्ट हुई जिनके सिर्फ एक सेल था डी स्टूडेंट्स उसके बाद प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इरतका का अमल शुरू हो गया और ये इरतका के अमल के नतीजे में लास्ट में ह्यूमन बींग्स जो है वो पैदा हो गए अब साइंटिस्ट के पास इस बात का तो जवाब है कि ये प्लानट्स कैसे बने बिग बैंग थेरी एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में ये तमाम तर प्लानट्स बन गए लेकिन साइंटिस्ट के पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये लाइफ कैसे स्टार्ट हो गई तो वो कहते हैं कि जिंदगी जो है वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम ये प्लानिटरी सिस्टम के क्रिएशन का एक हिस्सा नहीं थी लाइफ जो है वो एक्सीडेंटली स्टार्ट हो गई और इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के नतीजे में ह्यूमन बींग्स बन गए उसके बाद डी स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस किया गया है दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कि इस कायनात में जिंदगी कहां कहां पॉसिबल है तो राइटर ने यह डिस्क्राइब किया है कि कायनात में ज्यादातर स्टार्स हैं और स्टार्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स दे आर द बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर ये आग के जलते हुए गोले हैं और सिर्फ चंद एक ऐसी बेल्ट मौजूद है जो कि इन स्टार से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं जहां पर जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉडरेट टेम्परेचर मौजूद है और इन बेल्ट में से भी सिर्फ अर्थ जो है अभी तक हमें वो वाहद बेल्ट मिली है जिस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है अगर इन बेल्ट से हम स्टार्स की तरफ मूव करते जाएं तो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में जिंदगी पॉसिबल नहीं है अगर इन बेल्ट से हम दूर चले जाते जाएं तो माइनस हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस की कोल्डनेस है सर्दी है नुकता इंजमाज से टेम्परेचर इतना कम है कि लाइफ जो है ना इस साइड पे पॉसिबल है लाइफ नाइस साइड पे पॉसिबल है लाइफ सिर्फ इन बैट्स पर पॉसिबल है और इन बैट्स में से भी सिर्फ अर्थ अभी तक हमें वो वाह बेल्ट मिली है जहां पर लाइफ पॉसिबल है उसके बाद डी स्टूडेंट्स हमें जो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है अर्थ वर्सेस यूनिवर्स जब इंसान अर्थ का कंपेरिजन करते हैं यूनिवर्स के साथ कायनात के साथ तो उनके दिल में चंद एक फीलिंग्स पैदा होती हैं उन फीलिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सबसे पहली फीलिंग जो है जो पैदा होती है वो फियर की है खौफ की है क्यों बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम क्योंकि जमानो मकान इस कदर वसी है कि इंसान इसको समझ नहीं सकता इंसान सिर्फ चंद सौ साल की हिस्ट्री के बारे में जानता है उन चंद सौ सालों से पहले कायनात में क्या हुआ इंसान को इसके बारे में इलम नहीं है और आने वाले हजारों सालों में कायनात में क्या होगा इंसान को इसके बारे में भी इलम नहीं है तो जब इंसान तो इंसान के जहन में एक खौफ की फीलिंग पैदा होती है नेक्स्ट 
फीलिंग जो इंसान के दिल में पैदा होती है वो एक्सट्रीम लोनलीनेस की है बहुत ज़्यादा तन्हाई की है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें अपने जैसे इंसान अभी तक पूरी यूनिवर्स में नहीं मिले इस पूरी यूनिवर्स में इस कायनत में जो कि बहुत ज़्यादा वसी है सिर्फ प्लानट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है सिर्फ प्लानट अर्थ पे इंसान पॉसिबल है इस पूरी कायनत के अंदर हम लोग तन्हा हैं तो हमारे अंदर एक एक्सट्रीम लॉन्लीनेस बहुत ज़्यादा तन्हाई की फीलिंग पैदा होती है ये उसी तरह है जिस तरह के एक इंसान को ले जा किसी बहुत बड़े सहरा के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा लॉन्ली तनहा महसूस करेगा यही फीलिंग इंसानियत की है जब वो ख़ुद को कंपेयर करती है इस वसी यूनिवर्स से उसके बाद डी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फीलिंग हमारे दिल में पैदा होती है वो लिटलनेस ऑफ आर अर्थ की है क्योंकि हमारी ज़मीन इस कायनत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है हमारी ज़मीन इस कायनत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी है तो इंसान जो है वो हमेशा खौफ का शिकार होता है जब भी इंसान अपने आप को कंपेयर करता है अपने इस घर प्लानट अर्थ को यूनिवर्स से कंपेयर करता है तो इंसान के अंदर ये खौफ की फीलिंग्स पैदा होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि यहाँ हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया कि यूनिवर्स कितनी ज़्यादा वसी है उसके बाद हमें यह बताया गया कि हाउ प्लानटरी सिस्टम इज़ क्रिएटेड ये पूरा प्लानटरी सिस्टम कैसे क्रिएट किया गया है उसके बाद हमें यह बताया गया कि हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन द यूनिवर्स इस यूनिवर्स में जिंदगी प्लानट अर्थ पे कैसे स्टार्ट हुई उसके बाद हमें यह बताया गया कि जब इंसान अपने आप को और अपने घर को इस पूरी यूनिवर्स के मुकाबले में कंपेयर करता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स पैदा होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे थैंक यू